नमस्कार प्रभासाक्षी डॉट कॉम की खास पेशकश पे आपका स्वागत है ये जो पेशकश है आज हमारी वो दिल्ली में जो सीलिंग अभियान चल रहा है उसके खिलाफ व्यापारियों ने जो महा आंदोलन किया आज और यहाँ पे रामलीला मैदान में पहुँचे हैं वो रामलीला मैदान के दूसरे भाग में अगर हम कहें तो अन्ना हजारे का अनशन चल रहा है और इस प्रथम भाग में व्यापारियों का आज आंदोलन हुआ इस आंदोलन में दिल्ली से लगभग दो लाख व्यापारी पहुँचे और न सिर्फ व्यापारी बल्कि उनकी जो व्यापारियों के जो घर वाले हैं उनके बीवी बच्चे वो भी सब यहाँ पहुँचे और सभी ने एक मांग की है कि जो सीलिंग है उसको डीसील किया जाए और जो सरकार है वो कमर्शियल टैक्स ले रही है उसके बावजूद उन्होंने सील कर दिया है उन्होंने कहा कि ये जो सीलिंग के जो खिलाफ में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं वो आगे भूख हड़ताल भी करेंगे और व्यापारियों ने एक यहाँ पर चरणबद्ध कार्यक्रम की भी घोषणा करी है कि किस तरह से और अपने इस आंदोलन को तेज करने वाले हैं और इसी कड़ी में कल एक व्यापारियों का एक महासम्मेलन और होने वाला है आज की बात करें तो दिल्ली में लगभग सात लाख से ज़्यादा दुकानें बंद रही हैं जिससे व्यापार तो प्रभावित हुआ ही है लोगों को भी परेशानी हुई है आज यहाँ पर जो व्यापारियों के जो बच्चे हैं और जो घर वाले हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई उन्होंने भी कहा कि दुकानें बंद होने से घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है और जो कर्मचारी उनकी दुकानों पर काम कर रहे थे उनको पगार कहां से दें ये सवाल भी खड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी पर ये बताइए कि आज का जो कार्यक्रम था दिल्ली में व्यापारियों का बंद था और सारे के सारे लोग यहां पहुंचे थे तो कुल कितने लोग यहां पहुंचे होंगे करीब दो लाख आदमी पहुंच गया होगा अच्छा और कम से कम हमारी सौ बसे रस्ते में रोक ली गई है सौ बसे रस्ते में रोक ली गई और यानी की हर तरफ जहाँ हर तरफ यानी बसे रोक ली गई यानी पुलिस को हमारी ये रिक्वेस्ट है कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से देखिए सब हाँ। काम हो रहा है कोई भी किसी प्रकार की कोई भी वायलेंस कहीं भी नहीं की गई हम व्यापारी हैं शांतिपूर्ण काम करते हैं हमारी दुकानें जैसे डी सील, सील की गई हैं पाँच सौ दुकानें अगर दस मिनट एक दुकान पर लगाते हैं पचास दुकान से ऊपर सील ही नहीं कर सकते आदमी दुकान के अंदर रह गया सामान अंदर रह गया लाइट जलती रह गई किसी ने ये नहीं देखा सीधा यानी सबको शटर डाउन करके सीधा सील करते चले गए पचास दुकानें सुपर सील ही नहीं कर सकते ये जो टाइम में इन्होंने किया है पाँच सौ दुकानें सील की हैं यानी आदमी अंदर रह गया मर गया कोई पता नहीं है इनको यानी ये तो सील करने में लगे बिल्कुल जैसे ऐसे आपके ऊपर गन लगा दी गई समझ लीजिए और आपकी दुकान सील कर देगी बिल्कुल सामने से हट जाइए आपकी दुकान है सामने से हट जाइए यानी पाँच सौ दुकान की गई है ये बताइए कि आप लोग आप लोग सीलिंग का विरोध कर रहे हैं लेकिन अगर हम केंद्रीय मंत्री की बात करें जो अपने शहरी विकास मंत्री उन्होंने कहा ये बेहतर दिल्ली के लिए बेहतर दिल्ली के लिए इंक्रोचमेंट ही नहीं इंक्रोचमेंट है यानी हमारा लिखा जा रहा है कि बारह बारह फुट आगे तीस फुट पीछे आके वहाँ पर मेजरमेंट करें रोड पे एक इंच भी हो रोड पे सबसे खुली मार्केट है ये दिल्ली की सबसे खुली मार्केट है रोड बिल्कुल क्लियर है कहीं रोड पे इंक्रोचमेंट नहीं है कुछ नहीं है पटरिया बिल्कुल खाली है आप कैसे कह सकते हैं इंक्रोचमेंट है जी 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 ये जो रैली तो की आज आज जो सड़कों पर व्यापारी उतरे हैं उनके घर वाले भी उतरे हैं तो ये नौबत क्यों आ गई मतलब नौबत आए की घर में पैसा नहीं है दुकानें बंद पड़ी है खर्चा नहीं चल रहा दुकान इन, इनकी वजह से हमारे घर चल रहे हैं कैसे करेंगे देनदारी है संडे के संडे पैसे मिलते हैं लोग काम कर रहे हैं हमारे नीचे बच्चों को स्कूल मतलब आप मान पता है नई क्लासों में जाने ठीक है उनकी पढ़ाई आई है वो कैसे करेंगे शिक्षा कहाँ से देंगे अब अब तो बच्चों ने कहा कि अब आगे पढ़ाई बंद मतलब हमारे पास भी रस्ते नहीं जो रैली की गई है सोई हुई सरकार को जगाने के लिए की गई है पर जो डीजल करनी करनी है जी नहीं आप कुछ हो जाए किसी भी हद तक हमको जाना पड़े व्यापारियों को आज आज हमारे प्रेसिडेंट ने भी ऐलान किया किसी भी हद तक भूख हड़ताल करनी पड़े मरना पड़े लोगों को मरने के लिए भूख हड़ताल में बैठेंगे हम तो बच्चों को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं कि वो वो कह रहे हैं कि आप जब संसद का सत्र चल रहा था तो विधेयक नहीं ला सकते तो आपको उम्मीद है की जब छह अप्रैल को संसद का सत्र खत्म जाएगा तो कोई विधेयक आएगा और राहत मिलेगी नहीं राजनीति तो ये लोग करते ही रहेंगे लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो एजुकेशन कर रहे हैं सो ही सरकार को जगाने के लिए कर रहे हैं मोदी जी सुन लीजिए अमित शाह जी सुन लीजिए आवाज हमारी आपके पास पहुंचनी चाहिए अगर नहीं पहुंची तो इसके बाद ये और तेज किया जाएगा जो हमने किया है आंदोलन जो हम कर रहे हैं और तेज करेंगे हमने सीलिंग हो गई है तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार के जो जीएसटी कलेक्शन है उस पर भी फर्क पड़ेगा तो लेकिन फिर भी कुछ असर नजर नहीं आ रहा है महीना एशिया का तीसरा नंबर जी हमारी मार्केट देती है सेल टैक्स पहले था वो भी तीसरा नंबर एशिया के तीसरा नंबर मार्केट है सबसे साफ सुथरी मार्केट ये अमर कलोनी मार्केट है इसके पेपर भी पूरे सही हैं कोई एक अफसर दूसरे अफसर कहता यार तुमने गलती कर दी पेपर में भी उस दिन आया है कि अफसरों की गलती कारण सीलिंग हो गई यानी अफसर की गलती कारण हमारी दुकान सील कर दोगे 
यानी कि ये कृपया आपके माध्यम से आप लोग थोड़ा सा मीडिया में दिखाया करें मीडिया दिखाता ही नहीं है यानी यहाँ पर हमारा इंटरव्यू लेते हैं पर दिखाते नहीं है क्या किसका डर है ये हमको नहीं पता आप लोगों को मेरे ख्याल से फ्री होना चाहिए यानी यानी सरकार से सरकार से डरना नहीं चाहिए आपको ना हमसे डरना चाहिए आपको यानी हम लोगों की कारण ही आप लोग हैं आप लोग कारण हम लोग हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जो सच्ची बात हो आप कृपया दिखाया करो छोटे कारीगर है कोई सिलाई वाला है कोई मास्टर है कोई धागे वाला है कोई कारीगर है बताइए उनको ये लोग जो है जो इनसे आता था ये उनको देते थे उन एक कारीगर से एक एक कारीगर जो है सब किराए पे छोटे छोटे कमरे लेके गड़ी एक जगह है वहाँ रहते हैं वो अपना किराया कैसे देंगे उसमें से ही बचा के वो घर अपने बेचते थे उसको कैसे करेंगे खाना कहाँ से खाएंगे कितने तो छोड़ के चले गए वापिस अब देखिए हमें कितने मोदी सरकार जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो शॉप्स हैं वो जल्दी से जल्दी डीसील कर दें प्लीज कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि कि जो अच्छे दिन आने वाले की उम्मीद थी उसके बजाय उल्टे दिन आ गए मतलब सीलिंग एक लास्ट सीलिंग एक लास्ट ऑप्शन हो सकता था लेकिन उससे पहले तो कई ऑप्शन है बैठ कर बात कर सकते थे समझा सकते थे समझ सकते थे बात को ये तो हमने ये भी देखा खासकर मैं अमर कॉलोनी की बात करूं तो कि वहां पर आप लोग प्रॉपर टैक्स वगैरह दे रहे थे उसके बावजूद सीलिंग हो गई है हमें हम कमर्शियल तो कोई बीटर भी लगा हुआ है मार्केट है वो ऐसे नहीं है नीट एंड क्लीन ठीक है बड़ी अच्छी रिप्यूटेड एक मिनट अगर रिप्यूटेड नहीं होती तो वो क्या 400 साढ़े चार सौ दुकाने इतने टाइम के अंदर बंद कर सकते थे लोगों ने बोला अगर हम वो फाइट किया तीन चार दुकानदारों ने फाइट किया उनकी बेटियों को बहनों को दुकान से बाल खींच खींच के धक्के दे दे के निकाला गया महिला दिवस वाले महिला दिवस वाले दिन आठ तारीख को जिस दिन महिला का सम्मान हो रहा और एक तरफ महिलाओं के सिर फाड़ दिए हाँ जी तो तो सबको ये लगा कि अगर हम भी ऐसे करेंगे तो हमारे व्यापारी मतलब इतने डिसेंट स्टैंडर्ड के हम कि इन्होंने आगे बढ़े नहीं हमने कहा इन्होंने इन्होंने हमें भी मारना है तो कीजिए कीजिए मन की बात सुनते हैं बड़े आराम से हम भी कह रहे हैं मोदी जी से कि आप हमारे भी मन की बात सुनो ठीक है कि नहीं हम आपको फॉलो कर रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत